Kaba Widzew. To kolejny odcinek naszego vloga z Antalii, z hotelu Miracle Resort. Dzień zaczęliśmy od bardzo dobrych wieści w postaci komunikatu na temat przedłużenia umowy z Babkiem Pawłowskim. Bardzo szczęśliwy, że udało się sprawnie i, i bez jakichś większych problemów dopiąć te negocjacje. Duża wola z obu stron, więc mm, można powiedzieć, że to w zasadzie była formalność. Moim gościem był Bartłomiej Pawłowski, zawodnik, który będzie grał w Widzewie do 2026 roku. Dziękuję Bartek. Dziękuję bardzo. Zmęczony po meczu? Nie, się dobrze czuję, zregenerowałem się, także jest porządek. Ale bardzo wymagający, taki dobra, dobra jednostka wczoraj. Myślę, że tak, wymagający rywal, dobrze operujący piłką. No i sprawił nam trochę problemu. Who is the best singer in a team? Me, of course. I'm the worst football player, but I'm the best singer. It's good to be good in something. Yes, at least I'm good at singing, you know. Okay, you have to choose correctly, so no? Yeah. So I think uh, I choose wrong. <laughs> We are waiting for you on a Eurovision. <laughs> Representing Poland or something. So what can you tell about today's weather? In Polish or something? I have a lot of time. I have a lot of na co Cię namawia trener? No on mówi, że jest mistrz świata w saćce nogę. No. I jak, jak go na niego patrzyłem i miałem... Jeden raz musiałem z nim grać i to wyglądało bardzo źle. No i w ten moment stawiłem, że ja będę grał tylko lewą nogą i wygram. I o, jeszcze, jeszcze myślę. Jedno okrążenie panowie. Następnie zespół pojechał do środka treningowego, gdzie przebieg zajęć był trochę inny niż zwykle.
wypełnionych grami i zabawami przyszedł czas na rywalizację. Zawodnicy mieli trudne zadanie. Po przyjęciu piłki na jeden kontakt musieli oddać jak najszybciej strzał. Zobaczcie, kto najlepiej poradził sobie z tą konkurencją. Jesteśmy już po treningu, przygotowaliśmy dla Was prawdziwą gratkę. Chodźcie z nami, zobaczycie jak wygląda zapoznanie nowych piłkarzy Widzewa z pierwszą drużyną. If you need something, yeah. I in 14, 11. Okay? Po tradycyjnym przywitaniu z piłkarzami przychodzi czas na obowiązki medialne. Pora przeprowadzić wywiad i nagrać zawodników do Widzew TV. Na pierwszy ogień idzie Noa Di Liberto. I'm very happy to join uh, this historic and uh, ambitious club. Uh, I'm uh, very excited to play uh, in front of uh, fans and uh, make uh, them happy. So I'm very happy to, to be here. Well, my objective is to play uh, all the game I can. So I, uh, and also I have uh, statistics, uh, make uh, assists, make goals. Uh, and uh, make uh, happy all the club. Uh, I'm a uh, central uh, middle fielder. I am uh, 22 years old. I can uh, play in uh, six and in uh, eight. I decided to join this club because uh, it's a historic club and, uh, and uh, it's, uh, it's a club with, uh, with a support uh, unbelievable. 
so I think it's a good ideas, ideas. and uh, also I talk uh, with uh, Frankowski, <laughs> so he said to me uh, it's a good choice uh, for me, so all is good. A teraz pora na Liri Maka Stratiego. I feel uh, very happy, I'm so excited to be here and uh, I can't wait to go in the pitch. So yeah, I'm, I'm grateful of uh, my ex-club Wipest, it's a big club, historical club, but uh, I'm very happy to make the next step to come in this club because as well it's a very big club and a uh, historical club. So um, my expectation here is very good. Uh, I will try and I will give my best to maybe to, to repeat what we what I did and what we did in Wipest, maybe to to give the, 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 the cup back to the fans and to the club. Well, uh, as I said before, it's a big club with big history and uh, Poland also a very good league. And it's uh, very, very good for me to be here. I, I'm feeling very good right now. And yeah, and the reason was all, all together, you know, I was talking with the borders, with the coach and uh, the project is good alike. And I like to play also in the, in the Poland league. So yeah, about everything. Yeah, I was born in Kosovo when I was a kid. With all my family, we moved to, to Italy for a better life. And uh, yeah, we had a better life in Italy. So I started to play football. I had a lot of success and uh, I never gave up. I always trained hard and I always gave my, my best. So now I am here and I'm so happy. Well, uh, I was very young when I joined Roma. I was 13 years old and I moved alone with other guys that was like me. And Roma teach me a lot because, uh, first of all, uh, as a football player, you learn a lot because it's one of the best academy in Italy. But uh, also as a person, you learn a lot because you live alone, so it's you have your own life. So you have to build your future to grow up faster and you the value of a lot of things you understand faster and better. So it was a very good choice to, for me to go there and uh, I grew up a lot, I think, uh, as a football player, but as a person, so I'm always grateful because it was my first club. My ability is, you know, I'm uh, aggressive, I go strong, I'm a defender, I need to go strong to when I go there to take a ball or everything, but not. So yeah, I will, um, I will uh, try to show in the pitch that one and uh, we will see. I hope everything will be good. Jordi Sanchez okazał się świetnym tenorem. Na koniec naszego vloga zostawiamy Was z ostatnim popisem wokalnym w wykonaniu Andrejsa Cyganiksa. Zanim do tego przejdziemy, przypomnę Wam tylko, żeby subskrybować nasz kanał i zostawić łapkę w górę. Merhaba widzę. Ja lubię ołudzki, widzę, wolę. To samo. Tinki, dawaj, zaśpiewaj. Śpiewasz. Co? Ołudzki, widzę, wolę. Łódzki widzę wolę, łódzki widzę wolę, łódzki widzę wolę, ole, 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 <laughs> okej? Okay?